Hay o no petróleo en la mosquitia. Los pobladores se encuentran en alerta ante la posibilidad de pasar a una segunda etapa por parte de las autoridades del gobierno. Entre 1956 y 1975 se exploraron en esa región alrededor de 15 pozos, pero fueron abandonados por considerarse secos hasta que no se perfore un pozo exploratorio. No habrá certeza de la existencia de reservas de hidrocarburos. El contrato original de exploración y explotación fue firmado por el gobierno anterior en mayo del año 2013 con la compañía BG Groot Internacional. Por ahora, no se pasará a la segunda etapa, aseguran las autoridades. Para empezar, no vamos a pasar la segunda etapa sin consultarle a la gente y a las comunidades. ¿no? Nosotros recibimos esta concesión, este contrato de concesión heredado. Nuestro contrato fue firmado y publicado en la Gaceta el 25 de julio del 2013. Y eh, según el contrato, hay tres etapas de dicho contrato, una primaria de cinco años que tiene que ver con los estudios exploratorios y eh, con posibilidad a dos prórrogas. ¿no? Ya el gobierno anterior extendió una prórroga y cuando nosotros asumimos eh, nos toca decidir sobre la segunda prórroga. Pero esto no será permitido sin que los pueblos originarios sean consultados, aseguran los pobladores de La Mosquitia, quienes preparan protestas para los próximos días. Sobre este tema de la exploración del petróleo, eh, estamos eh, permitiendo o exigiendo al gobierno eh, para que se proceda conforme a la ley como manda la, los convenios y tratados internacionales que debe de contar con el consentimiento previo, libre e informado del pueblo miquito antes de iniciar una exploración o una explotación que sería en un tiempo futuro. Pero en este momento estamos eh, conversando sobre eh, la exploración del petróleo, pero previo tiene que haber una consulta y contar con el consentimiento del pueblo. En caso de existir reservas de hidrocarburos en la mosquitia, se pasará a una fase de evaluación para determinar la comercialidad del yacimiento. El gobierno otorgó una concesión de exploración sobre 35 mil kilómetros cuadrados y en el contrato se prevé que si se encuentra petróleo en cantidades comerciales, Honduras recibirá el 15% del petróleo y gas hasta que la empresa concesionaria recupere su inversión. Así lo establece el contrato. El área inicial, por ejemplo, el contrato era en 35 mil kilómetros cuadrados y ya eh, se tiene un posible pozo que es Main Cape, que es donde se va a hacer el estudio, eh, debería hacerse el estudio, eh, se redujo la mitad, se redujo a 17 mil eh, kilómetros cuadrados, pero es en realidad el pozo de Main Cape que más probabilidad tiene de tener un crudo comercializable. ¿no? Por parte del gobierno le garantiza que no se pasará a la etapa exploratoria e invasiva, mientras se no cumplan con las consultas a los pueblos originarios en la mosquitia. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. Y seguimos a toda velocidad. Vamos tan rápido que se siente como ir de copiloto en una carrera de NASCAR. Con...